。不知不觉间，墨尔本已经逐渐入秋，树叶开始添上了一抹一抹的鲜红，开始被秋风吹得沙沙作响。位于墨尔本仅一小时车程的 Mount Macedon 是一个赏枫的好去处，其中最有名的赏枫点之一就是我们今天来到的 Forest Glade Gardens。今年的枫叶似乎没有往年的那么红，但仍然吸引来了络绎不绝的游客。随着秋意正浓，我想要暂缓一下生活的步伐，停下来好好的欣赏这一抹红。这周的视频，就让我带着大家从赏枫的步伐开始，过一周慵懒又宁静的墨尔本生活。今天是长周末，我们刚刚去 Mount Macedon 那边的一个公园赏枫，人超级多，比我想象中要累哎，因为它整个花园还挺大的，走一整圈大概一个多小时，啊，气喘吁吁。现在我们终于坐下来吃饭了，我们到了下一个小镇叫 Gisborne， 因为 Mount Macedon 大爆满，那我们现在就可以坐下来吃早餐了，饿死了。点鸡肉、鸡腿肉，这个去皮，鸡腿肉，买两盒。我要做一个日本咖喱，这个热干面巨好吃，给大家种草一个，伙食搞定了。感觉就像是带一点点蜜桃口味的奶茶，我可能会更推荐他们家那个气泡水。那我今天就做一个日式咖喱，用这个鸡腿肉。日式咖喱就真的是零失败，没有手可能都能做，而且超好吃。我现在就只有刚刚买的鸡肉，还有一包土豆，当然还需要这个咖喱块。如果家里有淀粉的话，就最好没有也 OK。先煮土豆，就拿一个漂亮的锅子，盐水煮就好了。这个土豆煮熟、煮酥的这个过程呢，我们就可以把这个鸡肉洗一洗，然后大概炒熟，不用切了。我买这个切好的鸡肉就省了一步。这粉红色的锅子其实我买了特别后悔
，因为当时买的时候就是觉得很好看，又可以搭配那个圆的锅子，但它好难用哦。我后来发现它超级粘锅，所以加一点盐，把这个鸡肉先炒熟。然后我就要把它一点一点的沉到那个大锅子里，因为它这个锅子的自重重到令人发指，我觉得这个锅子大概有十公斤真的超好吃，好吃啊！我的日本咖喱就没有失败过，真的超好吃。这一周的兴趣课，我来到了一间艺术工作室，花大半个下午的时间上一节零基础的油画课。这里有适合不同绘画基础、不同年龄层的绘画课。像我这种完全不会画画的人，当然需要选择一个相对简单的模板。我选择了这一只躲在粉红色云朵里的小白兔，它让我想起了我们家的小白兔奶糖。那又是一个温馨。却带一点悲伤的小故事。奶糖是一只不知道从哪里来的小白兔，似乎被之前的主人抛弃了。它误打误撞地走进了我们家的后花园，连着几天都看到它的身影。之后帮它寻找主人未果，于是奶糖就正式成为了我们家的一份子。给它取名奶糖，是因为它是一只雪白的喜马拉雅兔，像极了我们都最爱的大白兔奶糖上的小白兔。奶糖在我们家生活了五年，直到有一天，毫无征兆的去了蹦星人星球。奶糖是一只特别粘人的小兔子，它的突然离开让我过了很久很久才平静下来。所以这一幅画虽然很简单，却让我觉得非常的有意义。连续三个小时的专心绘画，也让我更加的从紧凑的生活节奏中放松了下来。今天又是在家工作的日子，一周有这么几天不用去办公室的日子，真的是生活很大的赠与，省去出行的麻烦，给了我更多的时间，享受家里咖啡的香味，煮一份超简单的午餐，这都是曾经朝九晚五的通勤生活中不可想象的奢华时光。今天的午餐是一份煮破了的馄饨，但也让我非常满足。吃完午餐，还可以搭一会儿我最爱的乐高，彻底放松身心，然后就可以元气满满的继续下午的工作啦。大家的周末都爱怎么过呢？是跟朋友们狂欢聚会，还是跟闺蜜相约逛吃逛吃呢？其实有的时候，我最喜欢的周末方式就是什么都不做，坐在阳台上享受一下周末慵懒的阳光。
去家对面这家朴实的越南包店，新鲜法棍香喷喷的味道，总是让我觉得很安心。便宜却限量满满的越南面包，又足够让我们饱餐一顿了。回家的路上还会路过一个生鲜鲜花市场，买一束漂亮却又不太昂贵的鲜花，装点生活，立刻就会让整个房间增色不少。鲜花所能装点出来的氛围感，还是永生花所不可替代的。这就是我这周慵懒的墨尔本慢生活。如果你喜欢我的视频的话，请不要忘了帮我点赞加订阅哦。你们的支持是对我最大的鼓励。好啦，那我们下周见啦，爱你们。